Dear students, welcome to Brain Merge Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. I am Mikitrich Pinarayana Kudumula. This is the class of July 3rd and 3rd of July. So, we will talk about this daily current affairs course in the 10th of Brain Merge Academy YouTube channel. This daily current affairs course in the 10th of July. So, this is the daily current affairs course in the 10th of July. So this is our YouTube channel, Brain Budge Academy YouTube channel. So yesterday मनो 500 subscribers cross चेड़ उन्दर इंदी. So मनो starters and here uh, main का ये videos में क्यों प्रतिरोज कुड़ा अनिंस्ट उन्दर इंदी. And tomorrow onwards मनो चुस्ने ते मनो Brain Budge Academy YouTube channel लो इकड़ा आंधर प्रेस टास्ट में क्यों सच वाला इंदी के सम्मान इंची सच वाला इंच आप सेवन दिले वीडियो के सम्मान इंच नेट मंडी coaching कुड़ा start चेड़ उन्दर इंदी. So total full course कुड़ा मे� ये ब्रेन बच अकार्ड में यूट्यूब चैनल लो 30 डेज कोर्स अनेक दिमिको अनिंस्ट्रूमेंट दर्द थी सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू योर फिब्रेशन एंड मेरो ऑलरेडी प्रिपेयर आये नट वाले वालों कोड़ा दिन इट इविसने कोशिश का ये कोर्स अनेक दिमिको चाला चाला यूज़ होती सो इपड़ वर्को मेरो ये ब्रेन बच अकार्ड में यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब चेस करने थे तब पर उन्हें सब्सक्राइब चेस करनी सो दिने सब्सक्राइब चेस करना का पक्कने भी तीला होगा बेल लाइक करना वाला जरूरत नहीं सो ये बेल लाइक करने दिन का मेरे क्लिक चेस नहीं थे दिने के संबंधी प्रतिवक्त का नोटिफिकेशन कोड़ा मेरो रिसीव चेस करने जरूरत न इसे जस्ट करने दर्ज होती है, राइट? सो तब कौन डा ब्रेन बच जाकर मैं यूट्यूब चैनल कौन सी फ्रेंड्स से कोड़ा तले चाइन्डी, अलगे ये वीडियो नहीं मिच्छुस नहीं दर्ता, तब कौन डा दानी मैं फ्रेंड्स से कोड़ा शेयर चाइन्डी, अलगे एक रा लाइव क्रिएट जस्ट नपुरो, ये वेदनगा मैं क आ लाइव ये पुरे स्टार्ट होते हैं तो अपने मेरे को एक्साइट का नोटिफिकेशन आने दी प्रारंभ जरूरत है सो दिस इज़ दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट सो लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स मध्य का उच्चसी इम्पोर्टेंट डेज़ के संबंध में चलती करंट अफेयर्स चुनने दे व्यक्तिला अक्रम रवाना की वितरण का प्रपंच दिनोचवानी जोलाई मुक्तियों देना जरूर करने जरूरी है। तो प्रति संस्थान को ला आयकराज संधी माना प्रपंच चम्बलो ये व्यक्तिले यक्का अक्रम रवाना की वितरण कंगा प्रपंच दिनोचवानी जोलाई मुक्तियों देना जरूर करने जरूरी है। तो वर्ल्ड डे एग्नेस्ट ट्रैफिकिंग इन परसेंस ये पुरे जर मानव अक्रम रवाना बाधित लोगों के दंडों वाले का परिस्थिति में दा आवगा है ना पेंशन को संगा समाज में लो अलग ही ये मानव अक्रम रवाना बाधित लोगों के दंडों वाले का हक्कुल नहीं प्रोसेसिंग स्टम को संगा अलग ही वार नहीं रक्षित स्टम को संगा रेंडे वाला पदमोड़ सुनस्लो आयकराज संपी जनरल असेंबली व्यक्तिला � रेंडे वेला पदमोड़ों समस्तों ने ची प्रति समस्तों कोड़ा मानम जोलाई मुप्पे होते इतना व्यक्तिला आक्रमण रवाना की वितरण करना प्रपंच दिनों चुवानी चल पड़ना एंड रेंडे वेला पंतों में समस्तों ने कानू ये व्यक्तिला आक्रमण रवाना की वितरण करना प्रपंच दिनों च में का टैग लाइन इम्टेंडे ह्यूमन ट्रैफि� व्यक्तुल अक्रम रवाना की वितरण करना प्रपंच दिनों चुम रेंडे वाला पंतु में देखा टैगलाइन ये इम्प्लेंटे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल यूवर गवर्नमेंट डर एंड व्यक्तुल अक्रम रवाना की वितरण करना प्रपंच दिनों चुवानी प्रति समस्त्रम ये पुरे जरूर कुंडा रंटे जोले मुप्पे होते इतना जरूर कुंडा रो एंड आयकराज इन्हीं स्टाफ इंस्टिट्यूट दर्ज करेंगे। आयकराज समिति का प्रस्तुत सेक्रेटरी जनरल, आयकराज समिति का तुम्बिदवा सेक्रेटरी जनरल आंटोनियो गुटेरेस। आंटोनियो गुटेरेस जो चीज़ पोर्चिंग स्टेशन है जिधर टू एंड व्यक्ति ये तो न प्रस्तुतम ये आयकराज समिति का तुम्बिदवा सेक्रेटरी जनरल का पंजेरस विवाह हम पहना हकुला परिरक्षण बिल्लू रेंडी वेला पंतुं दी। सो दिनी चाला पॉपुलर का मनुम ट्रिपल तलाक बिल्ला नी केलड़न दर्ज दी। सो ये ट्रिपल तलाक कंटे इम्प्रेटे ये मुस्लिम मतम ऐसे तुं दो मुस्लिम मतम लो वाले का वाइफ सी गन का बर्तलो इकड़ा विड़ा खुली बाल नूटे वालू तलाक 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 अंचे पेसी थ्री टाइम्स वाले का वॉरल का प्रोनोंस चेस ना लेदर लेदर ना उका पेपर में द राशि चुना लेदर डे इलेक्ट्रॉनिक पाम लो मैसेज चेस ना कानी वालो तानो एक वाइफ की विड़ा कुलिस तो ना डो सो इधि वेले का माता आचारम दीनी पुरु मार्च टंग दरिंदी दीनी कोसंगा इ ट्रिपल तलाक पद दिलो तामे का वाइफ्स की विड़ा कुली चेदी इन्हीं का लंचे पैसी दीनी कोसंगा मना बार दिस मुलो मुस्लिम महिलों विवाह पाई ना हकुला परिरक्षण बिलो रेंडे वेला पंतु मिली दिस प्रारंभ दरिंदी सो दीनी इटी वाला लोकसभा आमदन दर पिंदी आने निन्ना मना बार दिस मुलो राज so, the Lok Sabha Prize Committee, Nayashaka Mantri Ravishankar Prasad, 
అండ్ దీన్ని ఇటీవల రాజ్యసభలో కూడా ప్రవేశపెట్టారు రాజ్యసభ కూడా దీనికి ఆమోదం తెలిపింది అండ్ ఈ ముస్లిం మహిళల వివాహం పైన హక్కుల పరిరక్షణ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏదో దీనికి తర్వాత ప్రెసిడెంట్ కనుక ఆమోదం తెలిపినట్టయితే ఇది యాక్ట్ గా మారుతుంది సో ఇది యాక్ట్ గా మారినప్పటి నుంచి మన భారతదేశంలో ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ పద్ధతి అనేది రద్దయిపోవడం జరుగుతుంది సో ట్రిపుల్ తలాక్ ఎవరైనా చేసినట్టయితే మన భారతదేశంలో వారికి ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఇస్తారు ఈ ముస్లిం మహిళల వివాహం పైన హక్కుల పరిరక్షణ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏం చెప్తుంది అంటే మూడు సార్లు ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పడం లేదా ట్రిపుల్ తలాక్ అని చెప్పేసి మూడు సార్లు రాయడం ద్వారా వాట్సాప్ లో గాని అలాగే ఎస్ఎంఎస్ లో గాని అలాగే ఏ విధమైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ చాటింగ్ ద్వారా గానీ ఈ విధంగా వాళ్ళు ట్రిపుల్ తలాక్ అని రాసి వాళ్ళ యొక్క వైఫ్స్ కి విడాకులు ఇవ్వడానికి కనుక పాల్పడినట్లయితే వారిని ఈ బిల్లు కింద క్రిమినల్ గా పరిగణించడం జరుగుతుంది సో క్రిమినల్ గా పరిగణించి వారికి మూడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష దీంట్లో విధించేదానికి ఈ బిల్లు ఇక్కడ ప్రతిపాదించడం జరిగింది ట్రిపుల్ తలాక్ ద్వారా విడాకులు ఇచ్చినటువంటి భర్త ఎవరైతే ఉంటారో ఆ భర్తకి ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ బిల్లు ప్రకారం మూడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధించేదానికి అవకాశం ఉంది అండ్ వారెంట్ కూడా అవసరం లేకుండా ఆ నిందితుని అరెస్ట్ చేసేందుకు కోసంగా పోలీసులకు కూడా అధికారం ఈ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ బిల్లు ద్వారా కల్పించడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ బాధిత భార్య ఎవరైతే ఉంటారో ఆ బాధిత భార్య తమ యొక్క భర్త మీద ఈ విధంగా ట్రిపుల్ తలాక్ పద్ధతిలో విడాకులు ఇచ్చారని చెప్పేసి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు లేదా ఆ బాధిత భార్య యొక్క రక్త సంబంధికులు ఎవరైతే ఉంటారో వారైనా సరే ఇక్కడ ఈ విధంగా కేసు నమోదు చేసిన దానికి దీంట్లో అవకాశం కల్పించడం జరిగింది అలాగే బాధిత మహిళ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మహిళని విచారించిన తర్వాత మెజిస్ట్రేటు తమ యొక్క భర్తకి బెయిల్ మంజూరు చేసేదానికి కూడా దీంట్లో అవకాశం కల్పించడం జరిగింది అలాగే బాధిత మహిళ తనకు తన పైన ఆధారపడేటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని రక్షించుకోవడం కోసంగా వారిని పోషించుకోవడం కోసంగా ఈ భర్త నుంచి కొంత భరణం కోరేందుకు కోసంగా ఈ బిల్లులో అవకాశం కల్పించడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు తర్వాత జీవించే కోసంగా వాళ్ళకి ఖర్చులకి వాటికి పర్ మంత్ ఇంత అమౌంట్ అనేది తన యొక్క భర్త తప్పనిసరిగా ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంది ఈ దీంట్లో విడాకులు కనుక ఇచ్చినట్టు అది మహిళలకి విడాకులు ఇచ్చినప్పుడు సో ఇది మొత్తం కూడా ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఏ విధంగా దీని మీద మనల్ని క్వశ్చన్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉందంటే ఇటీవల తీసుకొచ్చినటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది ముస్లిం మహిళల వివాహం ఆ పైన హక్కుల పరిరక్షణ బిల్లుకి సంబంధించి ఈ క్రింది స్టేట్మెంట్స్ ని గుర్తించండి అని చెప్పేసి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ లో ట్రిపుల్ తలాక్ ద్వారా విడద విడాకులు ఇచ్చినటువంటి భర్తకి ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ బిల్లు ప్రకారం రెండు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధిస్తారు అని ఇస్తారు సో ఆ స్టేట్మెంట్ అప్పుడు మనకి కరెక్టా రైట్ రైట్ ఆ రంగా డెఫినెట్లీ రాంగ్ ఎందుకంటే మూడు సంవత్సరాల వరకు ఇక్కడ జైలు శిక్ష విధిస్తారు సో కాబట్టి ఇలాంటి పాయింట్స్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇక్కడ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ ముస్లిం మహిళల వివాహ చట్టం పైన తీసుకొచ్చినటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది బిల్లు ఏదైతే ఉందో ఈ బిల్లు ప్రకారంగా వారెంట్ తీసుకువచ్చి ఈ ముస్లిం వైఫ్ తన యొక్క భర్తని ఇక్కడ అరెస్ట్ చేసేదానికి పోలీసులకి అధికారం ఉందంటారు సో ఇక్కడ వారెంట్ లేకుండానే అవసరం అరెస్ట్ చేసేదానికి అధికారం ఉంది సో ఇక్కడ వారెంట్ తీసుకోవచ్చు అంటే ద స్టేట్మెంట్ ఆర్స్ ఆల్సో రాంగ్ అలాగే ఇక్కడ ఎవరైతే బాధితురాలు ఉంటారో ఆ బాధితురాలు మాత్రమే ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ బిల్లు కింద పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదు చేయవచ్చు అని మనల్ని స్టేట్మెంట్ అడిగారు అనుకోండి సో అది కూడా రాంగ్ ఎందుకంటే బాధిత భార్య కానీ అంటే బాధితురాలు కానీ లేదంటే ఆ బాధితురాలకి సంబంధించినటువంటి రక్త సంబంధికులు కూడా ఇక్కడ కేసు నమోదు చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా వీటి మీద స్టేట్మెంట్స్ ని మనల్ని అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోక్ సభలో ఆమోదం పొందిన వినియోగదారుల రక్షణ బిల్లు రెండు వేల పద్దెనిమిది సో ఈ వినియోగదారుల రక్షణ బిల్లు ని ఇటీవల లోక్ సభలో మన కేంద్ర ఆహార వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అయినటువంటి రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో దీనికి ఈ లోక్ సభ ఆమోదం తెలిపింది సో ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏదైతే ఉందో దీన్ని మన భారతదేశంలో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల రద్దు చేసి దీన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో ఈ బిల్లు కనుక యాక్ట్ గా మారినట్టయితే మన భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు రద్దు అవుతుంది దాని ప్లేస్ లో ఈ వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం రెండు వేల పద్దెనిమిది వస్తుంది సో ఈ వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటి సో ఈ బిల్లులో మనం చూసినట్టయితే
ఫోరాలు కూడా దీనికోసంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే జాతీయ స్థాయిలో ఒక వినియోగదారుల రక్షణ సంస్థని ఈ బిల్లు ద్వారా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సో వినియోగదారుల రక్షణ సంస్థని ఇప్పుడు తీసుకొచ్చేటువంటి వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రకారంగా ఏర్పాటు చేస్తారు సో ఈ వినియోగదారుల రక్షణ సంస్థ ఏదైతే ఉందో అది తమ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఫిర్యాదులు ఏవైతే వాటిపైన విచారణ జరిపి వాటి మీద వెంటనే చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అవసరమైతే ఈ క్లాస్ యాక్షన్ సూట్ దాఖలు కూడా ఇది చేస్తుంది సో ఇక్కడ క్లాస్ యాక్షన్ సూట్ అంటే ఏమిటంటే ఒక బృందం తరఫున లేదంటే అప్పటికి హాజరు కానటువంటి పార్టీలు ఏవైతే వాటి తరఫున ఒక ప్రతివాది లేదా ఎక్కువ మంది ప్రతివాదుల పైన ఇక్కడ వాది ఈ దాఖలు చేసేటువంటి వ్యాజ్యాన్ని మనం ఇక్కడ క్లాస్ యాక్షన్ సూట్ అని పిలుస్తాం సో ఈ విధంగా ఈ వినియోగదారుల రక్షణ సంస్థకి అవసరమైతే క్లాస్ యాక్షన్ సూట్ ని దాఖలు చేసేటువంటి అధికారం కూడా ఉంటుందని ఈ బిల్లులో ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది అలాగే అనుచిత వాణిజ్య పోకడల వల్ల తలెత్తేటువంటి నష్టాలు ఏవైతే ఆ నష్టాల నుంచి వినియోగదారుల్ని రక్షించడం కోసంగా ఈ వినియోగదారుల రక్షణ సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇక్కడ జోక్యం చేసుకుంటుంది సో అవసరమైతే ఇక్కడ వినియోగదారులకి ఈ ఉత్పత్తుల్ని తిప్పి పంపించి వినియోగదారుల నుంచి వీరికి ఎవరైతే వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో వారికి తిప్పి పంపించి దాని నుంచి ఈ వినియోగదారులకి డబ్బులు ఇచ్చేటువంటి అవకాశాలు కూడా దీంట్లో కల్పించడం జరిగింది అలాగే తప్పుదోవ పట్టించేటువంటి ప్రకటనలు ఏవైతే ఆ ప్రకటనల విషయంలో ఈ ప్రకటన కర్త ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ప్రకటన కర్త పైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో అంతేకాని ఈ ప్రకటన ఏ మీడియా సంస్థ పైన అయితే ఇస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించి ప్రకటన ఏదన్నా ఒక న్యూస్ పేపర్ లో ఇచ్చారనుకోండి సో ఆ న్యూస్ పేపర్ మీద ఇక్కడ యాక్షన్ తీసుకోరు బట్ ఆ ప్రకటన ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో వారి మీద ఇక్కడ దీని కింద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ సేవల్లో లోపం లేదా వస్తువు యొక్క నాణ్యత లోపం వల్ల వినియోగదారులకి కలిగేటువంటి హాని ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి అంశాన్ని కూడా ఈ బిల్లులో పొందుపరచడం జరిగింది సో ఈ విధంగా కొత్తగా ఇప్పుడు వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం రెండు వేల పద్దెనిమిదిని లోక్సభలో పాస్ చేశారు తర్వాత దీన్ని రాజ్యసభలో పాస్ చేసిన తర్వాత రాష్ట్రపతి దీనికి ఆమోద ముద్ర వేసినట్టయితే మన భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు రద్దు అయిపోయి దాని కింద ఇది రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో హోప్ యూ క్లియర్ దిస్ సో ఈ బిల్లులన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ప్రశాంత్ గుడ్ మార్నింగ్ నెక్స్ట్ లోక్సభలో ఆమోదం పొందిన వేతనాల స్మృతి బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది ది కోడ్ ఆన్ వేజెస్ సో ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉంటారో ఎవరైతే కార్మికులు ఉంటారో వీరికి ఫిక్స్డ్ వేజెస్ అనేది ఇవ్వాలని చెప్పేసి మన భారతదేశంలో ఈ లోక్సభలో ది కోడ్ ఆన్ వేజెస్ బిల్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిని పాస్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత కార్మిక శాఖ మంత్రి అయినటువంటి సంతోష్ కుమార్ గంగ్వార్ దీన్ని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు ఇది లోక్సభలో పాస్ అయింది నెక్స్ట్ రాజ్యసభలో పాస్ అయినట్టయితే తర్వాత రాష్ట్రపతి దీనికి ఆమోద ముద్ర వేసినట్టయితే ఇది యాక్ట్ గా మారుతుంది రైట్ సో ఈ వేతనాల స్మృతి బిల్లు ఏం చెప్తుంది రైట్ సో వేతనాల స్మృతి బిల్లు గురించి మనం చూసినట్టే ప్రతి ఒక్క కార్మికుడికి కూడా కనీస వేతనం అనేది దీంట్లో అమలు చేయాలి రైట్ సో కనీసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తిని తీసుకున్నదే ఆ వ్యక్తికి ఒక పనికి ఇతన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ డే పనికి ఇతన్ని తీసుకుంటారు సో ఈ వన్ డేకి తప్పనిసరిగా అక్కడ ఎంత వర్క్ ఉన్నా సరే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ హండ్రెడ్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అనుకోండి సో ఈ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దానికి తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి అండ్ ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కూడా వారికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కనీస వేతనం అనేది దీని కింద అమలు చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ ఉద్యోగులకి వేతనాలు చెల్లింపేటప్పుడు చెల్లించి చెల్లించేటప్పుడు ఆలస్యం కనుక చేసినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మందికి ఆ మందు ఇక్కడ వేతనాలు చెల్లించకుండా ఆలస్యం చేసినట్టయితే అలాంటి సమస్యల్ని కూడా ఈ వేతనాల చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇప్పుడు ఏదైతే తీసుకొస్తున్నారో ఇది ఇక్కడ దీని మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది వాటిని పరిష్కరించడం జరుగుతుంది అండ్ వేతనాలు బోనస్ ఇలాంటి అంశాలన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి అనేక రకమైనటువంటి చట్టాన్ని కలిపి ఈ బిల్లుని ఇప్పుడు రూపకల్పన చేసి మన లోక్సభలో దీన్ని పాస్ చేయడం జరిగింది అండ్ కనీస వేతనాల చట్టం వేతనాల చెల్లింపు చట్టం బోనస్ చెల్లింపు చట్టం అండ్ సమాన ప్రతిఫల చట్టాలని మొత్తాన్ని ఈ బిల్లులు ఏవైతే వీటన్ని ఈ చట్టాలన్నిటినీ కూడా కలిపి ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ది కోడ్ ఆన్ వేజెస్ బిల్ తీసుకురావడం జరిగింది వేతనాల స్మృతి బిల్లుని తీసుకొచ్చి దీన్ని లోక్సభలో పాస్ చేశారు రైట్ సో ఇక్కడ ఇది పాయింట్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇటీవల తీసుకొచ్చినటువంటి వేతనాల స్మృతి బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ ఏ చట్టాలని విలీనం చేశారంటే కనీస వేతనాల చట్టం వేతనాల
ఒడిస్సా రసగుల్లకి భౌగోళిక గుర్తింపు ట్యాగ్ ని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో తయారు చేసినటువంటి రసగుల్లకి ఇటీవల భౌగోళిక గుర్తింపు ట్యాగ్ ని ఇవ్వడం జరిగింది భౌగోళిక గుర్తింపు రైట్ సో ఈ రసగోళాన్ని పాపులర్ గా ఒడిస్సా డెజర్ట్ అని కూడా దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది ఒడిస్సా డెజర్ట్ అని దేన్ని పిలుస్తామంటే ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో తయారు చేసినటువంటి రసగోళాన్ని ఒడిస్సా డెజర్ట్ అని ఇక్కడ పిలుస్తారు సో దీనికి ఇటీవల మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి భౌగోళిక గుర్తింపు రిజిస్టారు గుర్తింపు భౌగోళిక గుర్తింపుని ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఒడిస్సా రసగోళ అనేది ప్రపంచ ప్రఖ్యాత పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పూరి జగన్నాథ ఆలయంతో ఇది ముడిపడి ఉంది సో చారిత్రాత్మకంగా మనం ఈ టెంపుల్ కి ఈ రసగుల్లా అనేది ముడిపడి ఉంది సో దీనికి ఇప్పుడు ఈ భౌగోళిక గుర్తింపు రిజిస్టారు భౌగోళిక గుర్తింపుని జారీ చేయడం జరిగింది అండ్ ఒడిస్సా రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ ఒడిస్సా రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ గణేషి లాల్ సో ప్లీజ్ నెంబర్ ఒడిస్సా రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ ఒడిస్సా రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ గణేషి లాల్ అండ్ ఇటీవల ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో ఆ భౌగోళిక గుర్తింపు పొందినటువంటి ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే ఒడిస్సా రసగుల్ల సో ఈ ఒడిస్సా రసగుల్ని పాపులర్ గా ఏమంటామంటే ఒడిస్సా డెజర్ట్ అని కూడా అంటాం మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా భౌగోళిక గుర్తింపు పొందింది డార్జిలింగ్ టీ డార్జిలింగ్ టీకి మొట్టమొదటిసారిగా మన భారతదేశంలో భౌగోళిక గుర్తింపు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ చూసినట్టయితే భారత్ బెనిన్ తో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం జరిగింది సో ఈ బెనిన్ దేశం అనేది ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉండేటువంటి ఒక దేశం దీంతో ఇటీవల మన భారతదేశం కొన్ని అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం జరిగింది అయితే ఆ అవగాహన ఒప్పందాలు ఏమిటి సో మన భారతదేశము అలాగే ఈ బెనిన్ దేశము రెండు దేశాలు కూడా విద్య ఆరోగ్యం మరియు ఎలక్ట్రానిక్ వీసా ఈ సౌకర్యాల మీద ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఓవరాల్ గా వచ్చేసి ఇటీవల మన భారతదేశం బెనిన్ ఎన్ని ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుందంటే నాలుగు ఒప్పందాలని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది రైట్ సో వీటిలో దౌత్య అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో దౌత్య అధికారులు కానీ అలాగే ఆ అధికారిక పాస్పోర్ట్లు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కానీ ఇకపైన ఈ బెనిన్ దేశానికి మన భారతదేశం నుంచి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వీసా లేకుండానే వెళ్ళేదానికి ఇక్కడ బెనిన్ దేశం మన భారతీయులకి సౌకర్యం కల్పించడం జరిగింది సో దీని మీద ఒక ఈ ఒప్పందం మీద కూడా సంతకం చేయడం జరిగింది అలాగే బెనిన్ దేశంలో అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం కోసంగా ఆ బెనిన్ దేశానికి ఆర్థిక సాయంగా మన భారతదేశం వంద మిలియన్ యుఎస్ డాలర్ల రుణాన్ని తాజాగా ఇచ్చేందు కోసంగా ఒక ఒప్పందం కూడా కుదుర్చుకోవడం జరిగింది రైట్ సో ఇవి ఇటీవల బెనిన్ దేశానికి మన భారతదేశానికి మధ్య కుదిరినటువంటి ఒప్పందాలు అండ్ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యత్వం కోసంగా మన భారతదేశం ట్రై చేస్తుంది ఈ శాశ్వత సభ్యత్వానికి ఈ బెనిన్ దేశం తన యొక్క మద్దతుని ఇస్తున్నట్టుగా కూడా రీసెంట్ గా ప్రకటించడం జరిగింది రైట్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ బెనిన్ దేశం అనేది ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉండేటువంటి ఒక దేశం సో దీని యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు ప్రాటిస్ టాలోస్ సో ప్రాటిస్ టాలోన్ ప్రాటిన్ టాలోస్ దీని యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు అలాగే బెనిన్ దేశం యొక్క రాజధాని ఆ పోర్టో నోవో దీని యొక్క రాజధాని అండ్ బెనిన్ దేశం యొక్క కరెన్సీ పశ్చిమ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఏ ఫ్రాంక్ సౌత్ ఆఫ్రికా సిఎఫ్ఏ ఫ్రాంక్ అనేది ఈ బెనిన్ దేశం యొక్క బెనిన్ దేశం యొక్క కరెన్సీ అండ్ బెనిన్ దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు వచ్చేసి పాట్రిన్ టాలోన్ పాట్రిన్ టాలోన్ దీని యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు సో ఇది మొత్తం కూడా ఆఫ్రికా ఖండం ఈ ఆఫ్రికా ఖండంలో దిస్ ఈస్ ద బెనిన్ కంట్రీ సో ఈ బెనిన్ కంట్రీకి సరిహద్దులుగా ఉన్నటువంటి దేశాలు నైజీరియా నిగర్ అండ్ బుర్కానో ఫాసా బుర్కా బుర్కినా ఫాసో అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి టోగో ఇది వచ్చేసి టోగో ఈ దేశం మొత్తం కూడా ఇది టోగో ఇవి వచ్చేసి బెనిన్ దేశానికి సరిహద్దులుగా ఉన్నటువంటి దేశాలు ప్లీజ్ నెంబర్ ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బెనిన్ దేశం అనేది ఎందుకంటే ఇది రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉంది నెక్స్ట్ రక్షణ సహకారం పైన అవగాహన ఒప్పందం తెచ్చుకున్న ఇండియా మయన్మార్ సో మన భారతదేశం మయన్మార్ రెండు దేశాలు కూడా ఒక దేశానితో ఒకటి ఆ ఈ రక్షణ సహకారం మీద ఒకదానికి ఒకటి సహకారం చేసుకునే విధంగా రక్షణ శాఖలో అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది మయన్మార్ దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు మిన్ మైండ్ విన్ మైండ్ అలాగే మయన్మార్ దేశం యొక్క రాజధాని నా మయన్మార్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆంగ్ సాన్ సూకి మయన్మార్ దేశం యొక్క కరెన్సీ బర్మిస్ క్యాట్ మయన్మార్ దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు పిన్ మైండ్ రాజధాని నేపిటా కరెన్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆంగ్ సాన్ సూకి అండ్ కరెన్సీ బర్మిస్ క్యాట్ రైట్ సో రక్షణ సహకారం మీద ఇటీవల భారతదేశం ఏ దేశంతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుందంటే మయన్మార్ దేశంతో ఈ అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ నెక్స్ట్ మిస్ డెఫ్ వరల్డ్ రెండు వేల పంతొమ్మ
విదిషా బాలేను చూసి మన భారతదేశంలోని ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ముజఫర్ నగర్ నగరానికి చెందినటువంటి ఆమె ఈమె ఇటీవల ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాన్ని గాను మిస్ డెఫ్ వరల్డ్ టైటిల్ ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ మిస్ డెఫ్ వరల్డ్ అందాల పోటీలు ఇవి సో వీటిని ఈ మిస్ డెఫ్ వరల్డ్ అంతర్జాతీయ అందాల పోటీని రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో దక్షిణ ఆఫ్రికా దేశంలోని ఎంబోం బేలాలో నిర్వహించారు సో ఇటీవల ఈ దక్షిణ ఆఫ్రికా దేశంలోని ఎంబోం బేలాలో నిర్వహించినటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది మిస్ డెఫ్ వరల్డ్ అందాల పోటీలో విజేతగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి విదిషా బాలియన్ సో అంటే ఇవి డెఫ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ డెఫ్ పర్సన్స్ మాత్రమే నిర్వహించేటువంటి అందాల పోటీలు రైట్ సో ఈమె వచ్చేసి మన మాజీ అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి ఈమె డెఫిలింపిక్స్ లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరిగింది సో ఈ డెఫిలింపిక్స్ అంటే ఇక్కడ డెఫ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నిర్వహించేటువంటి క్రీడలు సో వీటిలో మన భారతదేశానికి రజత పథకాన్ని కూడా ఈమె గెలిచి పెట్టడం జరిగింది సో రీసెంట్ గా ఈమె వచ్చేసి దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని ఎంబోం బేలాలో నిర్వహించినటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది మిస్ డెఫ్ వరల్డ్ టైటిల్ ని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది సో హియర్ మనం మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ మిస్ డెఫ్ వరల్డ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అందాల పోటీల్ ని ఎక్కడ నిర్వహించారు దక్షిణ ఆఫ్రికా దేశంలోని ఎంబోం బేలాలో నిర్వహించారు అండ్ ఇటీవల దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని ఎంబోం బేలాలో నిర్వహించినటువంటి మిస్ డెఫ్ వరల్డ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అందాల పోటీల్లో టైటిల్ ని ఎవరు సొంతం చేసుకున్నారు దాని యొక్క విజేతగా ఎవరు నిలిచారంటే విదిషా బాలియన్ విదిషా బాలియన్ ఏ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అంటే మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండ్ మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ కరెంట్ ఫైవ్ చూసినట్లయితే నాలుగు వందల మీటర్ల హార్డిల్స్ లో ప్రపంచ రికార్డ్ ని బద్దలు కొట్టిన దలీల మహమ్మద్ సో ఇటీవల యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో నాలుగు వందల మీటర్ల హార్డిల్స్ లో మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ అథ్లెట్ దలీల మహమ్మద్ ఇక్కడ ప్రపంచ రికార్డ్ ని సృష్టించడం జరిగింది రైట్ సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఛాంపియన్షిప్ లో నాలుగు వందల మీటర్ల హార్డిల్స్ లో ఈమె విజేతగా నిలిచింది ఈ దీంతో పాటుగా ఈమె ప్రపంచ రికార్డ్ ని సృష్టించడం జరిగింది సో ఈ ప్రపంచ రికార్డ్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు నాలుగు వందల మీటర్ల హార్డిల్స్ ఏదో ఈ నాలుగు వందల మీటర్ల హార్డిల్స్ లో రష్యా దేశానికి చెందినటువంటి యూరియా పెచో కినా యాభై రెండు పాయింట్ మూడు నాలుగు సెకండ్ లో ఈ నాలుగు వందల మీటర్ల హార్డిల్స్ ని పూర్తి చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి దలీల మహమ్మద్ కేవలం యాభై రెండు పాయింట్ రెండు సెకండ్ లోనే ఈ నాలుగు వందల మీటర్ల హార్డిల్స్ ని ఆ పూర్తి చేసి ఈమె ఇప్పుడు వరల్డ్ రికార్డ్ ని సృష్టించడం జరిగింది రైట్ సో నాలుగు వందల మీటర్ల హార్డిల్స్ లో ఇటీవల ప్రపంచ రికార్డ్ ని బద్దలు కొట్టినటువంటి అథ్లెట్ ఎవరంటే దలీల మహమ్మద్ దలీల మహమ్మద్ మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి అథ్లెట్ అండ్ ఇంతకు ముందు ఈ రికార్డ్ ఎవరి మీద ఉందంటే రష్యా దేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ అథ్లెట్ యులియా పెచోంకినా మీద ఉంది సో ఇటీవల యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో నాలుగు వందల మీటర్ల హార్డిల్స్ లో విజేతగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి దలీల మహమ్మద్ నెక్స్ట్ ప్రపంచ చెవిటీ టైటిల్ లో తమిళనాడు అమ్మాయికి ఇక్కడ బంగారు పథకం రావడం జరిగింది సో హియర్ వరల్డ్ డెఫ్ టైటిల్ సో ఈ వరల్డ్ డెఫ్ టైటిల్ లో మన భారతదేశంలోని తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జెర్లిన్ అనిక బంగారు పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది జెర్లిన్ అనిక సో వరల్డ్ డెఫ్ యూత్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో ఈమె విజేతగా నిలిచింది ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరల్డ్ డెఫ్ యూత్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్స్ ని ఎక్కడ నిర్వహించారంటే తైపీలో నిర్వహించడం జరిగింది సో ఇటీవల తైపీలో నిర్వహించినటువంటి వరల్డ్ డెఫ్ యూత్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో విజేతగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి జర్లిన్ అనిక జర్లిన్ అనిక ఏ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అంటే ఇండియాకి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రం అంటే తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో ఈ ఛాంపియన్షిప్ లో ఈమె వచ్చేసి ఒక బంగారు పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది అండ్ రెండు రజత పథకాన్ని సాధించింది అండ్ ఒక కాంస్య పథకాన్ని సాధించింది సో ఓవరాల్ గా ఈమె దీంట్లో నాలుగు పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది అండ్ తైవాన్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు సాయి ఇంగ్ నెస్ సాయి ఇంగ్ మెన్ దీంట్లో ప్రస్తుతం యొక్క అధ్యక్షుడు అండ్ తైవాన్ దేశం యొక్క కరెన్సీ తైవానీస్ డాలర్ తైవాన్ దేశం యొక్క కరెన్సీ తైవానీస్ డాలర్ నెక్స్ట్ డెత్స్ కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్ చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి అయినటువంటి ముఖేష్ గౌడ్ ఇటీవల మరణించడం జరిగింది సో ఈ ముఖేష్ గౌడ్ వచ్చేసి మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి క్యాబినెట్ లో ఆ తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి క్యాబినెట్ లో బీసీ వెల్ఫేర్ అండ్ మార్కెటింగ్ మంత్రిగా ఇతను పనిచేయడ
మించిపోయిందని చెప్పేసి ఇటీవల కాగు తన యొక్క రిపోర్టు లో తెలపడం జరిగింది సో రీసెంట్ గా కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి మన భారతదేశం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తులు అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఈ లెక్కలు ఏవైతే వీటన్నిటి మీద రిపోర్ట్ ని సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రిపోర్ట్ లో ఇది ఏం చెప్పింది అంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తిలో నిబంధనలకి మించిపోయి ఇక్కడ ఖర్చు చేశారని చెప్పేసి ఇది తమ యొక్క నివేదికలో తెలపడం జరిగింది సో ఈ నివేదిక ప్రకారంగా మనం చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తిలో అప్పులు ఇరవై ఐదు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది శాతానికి మించకూడదని యాక్చువల్ గా లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు కానీ ఈ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిబంధనల్ని మించిపోయి ముప్పై రెండు పాయింట్ మూడు సున్నా శాతానికి ఇక్కడ అప్పుల్ని పెంచడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తిలో సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తి ఎనిమిది లక్షల మూడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై మూడు కోట్ల రూపాయలుగా ఇది తమ యొక్క నివేదికలో తెలపడం జరిగింది సో ఈ విధంగా రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పైన రెండు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల డెబ్బై పాయింట్ సున్నా రెండు కోట్ల రుణభారం అనేది ఉన్నట్లుగా ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఇటీవల మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇచ్చినటువంటి ఈ నివేదికలో తెలపడం జరిగింది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క రెవెన్యూ ఆదాయంలో రెవెన్యూ లోట్ ని మూడు పాయింట్ రెండు ఆరు శాతానికి ఆ పరిమితం చేయాలని చెప్పేసి యాక్చువల్ గా లక్ష్యం పెట్టుకుని ఉన్నారు కానీ ఇది వచ్చేసి పదిహేను పాయింట్ మూడు ఏడు శాతానికి చేరిందని చెప్పేసి ఇటీవల ఈ కాకు తమ యొక్క నివేదికలో తెలిపింది సో అంటే మనం పెట్టుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని మొత్తాన్ని కూడా మించి ఇక్కడ చేశారని ఇక్కడ ఈ కాకు ముఖ్యంగా తన యొక్క రిపోర్ట్ లో తెలపడం జరిగింది అండ్ ద్రవ్య లోటు వచ్చేసి మూడు శాతం పెంచకూడదని చెప్పేసి దాని రిపోర్ట్ లో ఈ ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం చెబుతుంది సో ఎఫ్ఆర్బిఎం అంటే ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ చట్టం అంటాం సో దీని ప్రకారంగా ద్రవ్య లోటు అనేది మూడు శాతం పెంచకూడదు కానీ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ద్రవ్య లోటు నాలుగు పాయింట్ సున్నా మూడు శాతానికి చేరింది సో ఇది కూడా ఇటీవల ఈ కాగు రిపోర్ట్ లో తెలిపింది అలాగే రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఏడు నుంచి రెవెన్యూ మిగులు చూపించడం జరిగింది సో ఈ రెవెన్యూ మిగులు చూపిస్తే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో రెవెన్యూ లోటు అనేది ఏర్పడింది అని ఇది తెలపడం జరిగింది రైట్ సో రెవెన్యూ మిగులు అనేది రెండు వేల ఆరు ఏడు నుంచి చూపించడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఈ రెవెన్యూ లోటు ఏర్పడిందని ఈ కాగ్ ఇటీవల తమ యొక్క రిపోర్ట్ లో తెలిపింది సో ఇది రీసెంట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఈ కాగ్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ లో తెలిపినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి కాను అలాగే కాగు గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బాడీ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అంటాం సో మన భారతదేశం యొక్క ప్రజలు అలాగే మన భారతదేశం యొక్క ప్రభుత్వ కాపలాదారుగా మనం ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ని చెప్పుకుంటాం వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫినాన్స్ అని ఎవరిని పిలుస్తామంటే కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ని మనం పిలవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫినాన్స్ అని ఎవరిని పిలుస్తామని మనకి ఆప్షన్స్ లో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ సో ఈ విధంగా ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ రైట్ సో మన భారత రాజ్యాంగం ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో యూపీఎస్సీ చైర్మన్ కానీ సో ఈ విధంగా అడ్వకేట్ జనరల్ కానీ సో ఈ విధంగా భారత రాజ్యాంగం ఏర్పాటు చేసినటువంటి అధికారులు అందరిలో కూడా అత్యంత ముఖ్యుడిగా మన భారత రాజ్యాంగం యొక్క రూపకర్త అయినటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చేత అభివర్ణించబడినటువంటి వ్యక్తి కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ సో రాజ్యాంగ రూపకర్త డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రకారంగా మన భారత రాజ్యాంగం ఏర్పాటు చేసిన అధికారులందరిలో కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అధికారి కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అండ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ యొక్క నిర్మాణం దాని యొక్క విధుల గురించి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఐదవ భాగంలో ఐదవ అధ్యాయంలో అధికరణ నూట నలభై ఎనిమిది నుంచి నూట యాభై వరకు యాభై ఒకటి వరకు పొందుపరిచి ఉన్నారు అండ్ ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ని ఎవరు నియమిస్తారు ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ని మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని సలహా మీదకి మన భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రపతి నియమించడం జరుగుతుంది అండ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ చేత ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారంటే రాష్ట్రపతి సమక్షంలో ఇతను ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవచ్చు అండ్ రాష్ట్రపతి చేత నియమించబడినటువంటి అధికార సమక్షంలో క
రైట్ సో ఇక్కడ కేంద్రం యొక్క ఖాతా అలాగే రాష్ట్రాల యొక్క ఖాతా సో ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఏమవుతుందో ఇవి వచ్చేసి కేంద్రం యొక్క ఖాతాని రాష్ట్రాల యొక్క ఖాతాని రెండింటిని కూడా తనిఖీ చేసేది కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ సో దీని గురించి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నూట యాభైలో పొందుపరచడం జరిగింది అండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఖర్చులు ఖాతాల తనిఖీ నివేదికల్ని ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ రాష్ట్రపతికి సమర్పించడం జరుగుతుంది ఆ కేంద్రం యొక్క ఖాతాలని మొత్తాన్ని కూడా తనిఖీ చేసి వాటి యొక్క ఖర్చులు అలాగే ఆ తనిఖీ చేసి వాటి యొక్క ఖాతాల నివేదికల మొత్తాన్ని కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇది రాష్ట్రపతికి సమర్పిస్తుంది రాష్ట్రపతి దీన్ని పార్లమెంటు ముందు పెట్టడం జరుగుతుంది సో దీని గురించి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నూట యాభై ఒకటి ఒకటిలో పొందుపరచడం జరిగింది అలాగే వేరు వేరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి సంబంధించినటువంటి ఖర్చులు ఆ ఖాతాలకి సంబంధించినటువంటి తనిఖీ ఏదైతే ఉందో అదంతా తనిఖీ చేసి ఆ నివేదికని ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ గవర్నర్లకి అందించడం జరుగుతుంది సో గవర్నర్లు దీన్ని ఆ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ ముందుకి తీసుకువెళ్లడం జరుగుతుంది దీని గురించి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నూట యాభై ఒకటి రెండులో పొందుపరచడం జరిగింది సో ఈ విధంగా కేంద్రం యొక్క ఖాతాని అలాగే రాష్ట్రాల యొక్క ఖాతాని రెండింటినీ కూడా తనిఖీ చేసేటువంటి అధికారం ఇక్కడ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ కి ఉంటుంది అండ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ యొక్క పదవీ కాలం ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటుంది లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు వీరు ఈ పదవిలో కొనసాగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఏది ముందు వస్తే అది ఇక్కడ లెక్కలోకి తీసుకోవడం జరిగింది సో దీంట్లో భాగంగా ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ యొక్క పదవీ కాలం ఏంటంటే ఆరు సంవత్సరాలు లేదంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు వారు ఈ పదవిలో కొనసాగవచ్చు అండ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ యొక్క వేతనాన్ని పార్లమెంటు ఒక చట్టం తీసుకొచ్చి ఆ చట్టం ప్రకారంగా ఎప్పటికప్పుడు నిర్ణయించడం జరుగుతుంది అండ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ యొక్క వేతనాన్ని సంఘటిత నిధి నుంచి ఇక్కడ చెల్లించడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇది కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఏడు కోట్ల అంచనాతో ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉభయ సభలు ఆమోదించడం జరిగింది రైట్ సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇంతకు ముందు బడ్జెట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎంత బడ్జెట్ ని తీసుకొచ్చారు రెండు లక్షల ఇరవై లక్షల కోట్లని ఇక్కడ బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో తర్వాత ఇప్పుడు దానికి మరలా నాలుగు కోట్ల రూపాయలు యాడ్ చేసి ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క రాజ్య బడ్జెట్ రాష్ట్ర బడ్జెట్ ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఏడు కోట్ల అంచనాలతో ఈ ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉభయ సభలు ఆమోదించడం జరిగింది రైట్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ఆర్థిక శాఖ మంత్రి రాజేంద్ర నాథ్ దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఉభయ సభల్లో రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదర్ స్టేట్స్ కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్ చూసినట్లయితే ఒడిస్సా సెక్రటేరియట్ కి లోక్ సేవా భవన్ గా పేరు మార్చడం జరిగింది సో ఈ ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సచివాలయం లేదా సెక్రటేరియట్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క పేరుని ఇప్పుడు లోక్ సేవా భవన్ గా పేరు మార్చడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇటీవల లోక్ సేవా భవన్ గా ఈ కింది వాళ్ళు ఏ రాష్ట్రం యొక్క ఆ సెక్రటేరియట్ ని లేదా సచివాలయాన్ని మార్చారంటే ఒడిస్సా రాష్ట్రం యొక్క సెక్రటేరియట్ లేదా సచివాలయాన్ని ఇటీవల లోక్ సేవా భవన్ గా పేరు మార్చడం జరిగింది సో ఇవి టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో దిస్ ఈస్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ బ్రెయిన్ బాచ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో దీన్ని ఇప్పటి వరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక మీకు ఇలా పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది సో ఆ బెల్ ఐకాన్ మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే దీనికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ మీరు అప్ టు టైమ్ ఇక్కడ పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో నాట్ ఓన్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ త్వరలో మీకు దీంట్లో అన్ని కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయానికి సంబంధించి ఫుల్ కోర్స్ కూడా మీకు బ్రెయిన్ బాచ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అందించడం జరుగుతుంది అండ్ మనకి దీనికి సంబంధించి ఒక వెబ్సైట్ కూడా మనకి త్వరలోనే రానుంది సో దాని గురించి కూడా ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ రైట్ గైస్ సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత తప్పకుండా వన్ మినిట్ దీని మీద స్పెండ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి మన తెలుగు యాస్పెంట్స్ కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్ లో ఫేస్బుక్ లో కానీ వాట్సాప్ లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్ లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఎస్ ప్రశాంత్ యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ సచివాలయం జాబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో గ్రామ సచివాలయం సో ఆ గ్రామ సచివాలయం ఈ సిలబస్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ కవర్ చేసి మనకు ఒక కోర్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనం ప్రజెంట్ దీని
yes so don't worry ikkada maniki ee total ee social uh, issues kaani society kaani social justice kaani rights issues kaani so veeti meda actual ga mention chestaru gaani veeti meda manalni ekkuga questions anevi adige daniki avakasam undadu so veeti meda maniki takkuga weightage anedi undundi so maniki ikkada ee brain buzz academy youtube channel lo manam teesukune vaadi syllabus edaithe undo ee courses edaithe undo class edaithe undo veetillo deeniki sambandhi kuda oka class separate ga meeku dedicate cheyadam jarigindi so aa class lo issues mottham kuda manam discuss chestuntam so meer migitha vaati meda concentrate chesthe better society social justice alage rights issues veeti meda manaki ekkuga questions adaru so manam deeni gunchi topics mottham kuda discuss chestuntam meer general ga vaati meda answer chestaniki kuda akkada ekku chances untayi రైట్ సో మీరు డైలీ ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ రెగ్యులర్ గా సొసైటీలో మీరు ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ఫాలో అవుతున్నట్లయితే మీరు దాని మీద ఆన్సర్ చేస్తానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది సో మిగతా వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బెటర్ రైట్ భరత్ కుమార్ సో దాని గురించి డెఫినెట్లీ మనం ఒక క్లాస్ కూడా తీసుకోవాలి దాని గురించి షెడ్యూల్ కూడా మనం ఇస్తాం సో వీ విల్ డూ దట్ ఎస్ సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ So definitely one minute दिन में तो spend जैसे तब्बू कोल्डा ये वीडियो नहीं मेरे friends की definitely share जैसा रहने चाहिए definitely share जाएगी